帽子的数量明明是二十九个，可为什么还有人说是二十六个呢？叮叮叮大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的功力 UP 主游戏宅玩家。干嘛？近期在和我的粉丝闲聊的时候，无意间谈到了一个话题，就是在《元气骑士前传》的当前版本中 ，BOSS 数量一共有多少个？老宅大体算了一下，如果将所有 BOSS 全部计算在内的话，那么大概有二十九个吧。这位小伙伴却并不认同老宅的结论。如果将近期上线的雪人王计算在内的话，那么总数应该是二十六个才对。然后又给我发了一张图片，让我数一下。从这张图片来看，如果将三个石头给算成三个独立 BOSS 的话，那么确实是二十五加一。这时候一个新问题也来了，这张图片所搜罗的 BOSS 数量真的准确吗？会不会存在遗漏呢？算了，与其在这里瞎猜，不如咱们以实践为依据，来一个萝卜一个坑的数一下，看咱们元气骑士前传中究竟有多少个 BOSS 吧。由于部分 BOSS 的出现时段是不。不同的，所以咱们先点一下那些只有在白天才会出现的 BOSS。第一个，南部草原野猪王。第二个，迷雾森林曼陀罗花。第三个，大家最熟悉的寂静山谷枯骨王。不知屏幕前的你还有没有没拿到魅影这把武器的呢？如果有的话，那么再加把劲儿吧。第四个，干燥荒漠巨大沙虫。第五个，废旧城堡大骑士。第六个宁静森林哥布林大祭司，第七八九就是巨石山地那三块成了精的石头了。第十个严寒雪山的雪山大猿王，第十一个也是严寒雪山的雪人王。不过本次活动结束后它便会下架，下次再想见它估计得明年了。第十二个芦苇湿地的巨型沼泽螺，第十三个潮湿溶洞的美杜莎。第十四个水晶洞窟的水晶巨蟹，第十五个热浪海岛的海盗头目，第十六个炽热火山的灰烬火龙，第十七个古代遗迹的巨象阻拦，第十八个机械大陆的维 C 机甲，第十九个最终之塔的虚空瓦坑。以上十九个就是咱们在白天或者是常规时间就能见到的上长白班的 BOSS。接下来咱们再盘点一下那些上夜班或者是非常规的 BOSS。首先是晚上十八点到早上六点才会上班的长夜班 BOSS。第二十个南部草原的恶犬帮首领。第二十一个干燥荒漠的阿努比斯。第二十二个潮湿溶洞的感电史莱姆王。第二十三个废旧城堡的黑暗大骑士，只不过他的上班时间是十八点至二十点啊，如果错过这个时段，那可就变成其他人喽。第二十四个废旧城堡的大巫师，大巫师的上班时间是晚上二十点至早上六点，与他同一个时段的还有迷雾森林的精灵曼陀罗，也就是第二十五个。第二十六个是每周六才会上线，通过莱特守卫领取任务后才能激活的黄金巨蟹。以上这二十六个，估计就是这位小伙伴说的全部 BOSS 了。这也难怪他会算错，因为剩下的这三个存在确实有些隐晦，很容易就让人忽视了他们的存在。而第二十七个就是试炼之塔的瓦尔基利。第二十八个是一周目最终之塔的人形瓦坑。至于第二十九个嘛，可能是最具争议的一个，他就是丘陵村中的 NPC 狂战士。确实，这个 NPC 的实力并不强，说他是 BOSS 应该高看他了。但毕竟他有像前者一样的对战界面，所以应该也能算是 BOSS 的范畴吧。因此，老宅将他排列到第二十九个，应该也没什么问题吧。那么，屏幕前的小伙伴们，你们是怎样认为呢？请把你的想法和建议留在下方讨论区吧。本期内容就先到这里吧，关注游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。